Hallo, wat ontzettend leuk dat je kijkt naar je maandreading voor alle tekens voor oktober 2021. En ik heb ontzettend leuk nieuws voor bestaande of nieuwe abonnees. Ik mag van uitgeverij Koppenhol drie heksentarotwijsheid weggeven. Nou, hoe ontzettend leuk is dat? En het enige wat je hoeft te doen is lid zijn van mijn channel. Nou, dat is niet zo moeilijk. Gewoon even op de knop drukken. Hoe fijn! Ik hoop dat je je astro en je tarot leuk vindt en laat me eronder weten of je ermee resoneert. Met al mijn liefde. Hallo lieve Leo, welkom bij je reading voor oktober. Hoe ontzettend fijn dat we uh, september achter ons hebben gelaten. September was echt wel een hele pittige maand. En nu komen we in weegschaal season en het wordt allemaal een stuk zachter. En voor jullie wordt het super fijn. Want astrologisch gezien gebeuren er een paar hele positieve dingen. Ik zet alle astrologie onder het filmpje, dus kun je heel rustig... Op je gemak, in je agenda overschrijven. Dat zijn de data waar ik op letten moet. Ik wil eerst een hele mooie kaart voor je trekken van Doreen Virtue. Maria, de koningin van de engelen. Nou, hoe leuk. Gaan we kijken wat zij jou te zeggen heeft voor de maand oktober. Gebed. Wow, ik zeg altijd gebed is de hoogste vorm van dankbaarheid. In plaats van me zorgen te maken, bid ik om een echte oplossing voor deze situatie. Nou, het kan zijn dat je zakelijk gezien in september en misschien ook wel vanaf augustus, dat er een aantal dingen niet door zijn gegaan. Mercury, de planeet van de communicatie, is retrograde. Er staan nog veel planeten retrograde en dat betekent dat ze heel dicht bij de planeet staan, bij de aarde, waardoor hun invloed groot is. Nou... Jullie hebben je, de planeet van de communicatie staat in je derde huis. En wat betekent het derde huis? Is het huis van de communicatie? Is het huis van het leren? Is het huis van lesgeven? Jullie worden deze maand, zeg ik, een social butterfly. De leeuw wordt een social butterfly. Het is enorm, enorme goede tijd om je kennis en je wijsheid te delen. Of, net als ik, om ook weer een student te zijn. Ik zit op Engelse les en ik heb van een ontzettende leuke astroloog uit New York... heb ik per Zoom les één keer in de week. Hoe leuk om dat weer te doen. Terwijl ik eind oktober zelf met mijn Mystica jaartraject aan de gang ga. Dus het voor jullie ook leren, maar ook de leraar zijn. 6 oktober... Ook in je derde huis van de communicatie. Daarom zeg ik, het is een hele belangrijke maand voor jullie. En jullie mogen echt heel zichtbaar zijn. Komt er een nieuwe maan in weegschaal. 6 oktober. Ga ik even een kaartje optrekken. En wat zegt dat nou, een nieuwe maan? Een nieuwe maan betekent dat je alle oude patronen die niet meer bij je passen, los kunt laten. En in het huis waar hij in staat, bij jullie in het derde huis van de communicatie. Oké, okay, moet ik wat aan mijn communicatie veranderen? Queen of Material. Ik voel voor jullie echt heel veel voorspoed op deze, ja, op deze maand gewoon. Helemaal in je element komen. En ik zou zeggen, dit is de Queen of Material uit de Muse Row. Mooie bottom of the deck. The Tree of uh, Materials. Het samen doen. Het is weegschaalseizoen. En het is belangrijk dat je empathie en verbinding en connectie hebt met de ander. En doen waar jij van houdt, lieve Leo. In, instead. Ja, ik ben een heel Engelse. Instead. Um, het is niet deze maand follow the money. 
Terwijl het er wel is voor jullie. Maar juist als je doet waar je van houdt, dan komt dat geld echt in orde. En met die Mercury en die andere planeten nog even uh, redirect, kan het de eerste twee weken nog een beetje mm, voelen. Maar als jij maar gewoon dat doet wat je goed doet, in de spotlight staan, uh, je mooie aankleden, genieten van de fijne dingen in het leven, komt het helemaal goed deze maand. Echt heel erg mooi. Netwerken, die social butterfly zijn en echt werkelijke interesse hebben in de ander, zodat mensen zich gezien voelen door jou. En dan niet, uh, ik, ik had van de week uh, een, uh, een business uh, webinar ging ik uh, volgen, want uh, nou ja, oké, okay, uh, is niet mijn allersterkste punt, uh, boekhouding en business. En... Um, ik ben er mee gestopt na een half uur, want het zijn allemaal trucjes en, en daar heb ik geen zin in. En ik zeg tegen jullie, dat is voor jullie in deze maand ook niet goed. Ik trek even wat een engel van Doreen Virtue ook. Orakel van de aardsengelen. Wil ik even een kaartje voor jullie trekken. Hartstocht. Ah, daar kom ik zo meteen op. Weet je wat, ik ga er meteen over beginnen. Hartstocht. Aansengel Haniel, vertrouw en volg je hernieuwde hartstocht in je liefdesleven en je carrière. Juist. Want 8 oktober komt Venus, Venus, ook de planeet van de liefde en de schoonheid en de fijne dingen, maar ook, ze regeert ook over je geld, komt in jouw vijfde huis te staan. Nou, het vijfde huis is echt jullie huis. Het is het huis van de entertainment, de creativiteit. Van de romance, van het plezier, van de fun. En daarom zeg ik, je mag helemaal verkikkerd zijn op jezelf. En helemaal verkikkerd zijn op de anderen. En dat is juist goed als jij in die verhoogde, ja, energetische flow bent. Dan heb je dat, die queen of materials, die voorspoed echt aan je kont hangen. Nou, hoe leuk is dat? Is toch geweldig? En dat is al vrij snel, hè? Dat is al vrij snel. Heb ik nog wat leuks voor je? Ik mag van Koppenhol drie decks we weggeven van de heksenwijsheid ter hoofd. Er zit een super mooi boek bij. Want normaal gesproken zijn het allemaal van die dunne boekjes. Maar dit is echt heel erg mooi. Ik trek ook een kaartje uit dit deck voor jou. En ik zet alle astrologie chronologisch eronder. En ik zal de heksenwijsheid, de betekenis van de kaart eronder schrijven. Dus ik zeg wat ik ervan. Denk en voel, maar ook wat het dek zelf zegt. Vier van aarde. Nou, de vier van aarde is voor mij bouwen met anderen. Ik ben heel benieuwd wat het dek daarvan zelf zegt. Weet je wat? Weet je wat? Weet je wat? Ik ga het meteen gewoon even voorlezen. Ik schrijf er ook bij hoor, maar... Ik vind het ook wel leuk om even voor te lezen aan je. De vier van aarde, een stukje. Uh, de raad. Nou, de essentie is stabiliteit, balans, aarding, connectie, essentieel principe en heilige grond. En de raad voor de leeuw, waar bevind jij je op aarde? Waar lig jij gevestigd? Hoe creëer jij een geaarde verbinding met de natuur? Met het bovennatuurlijke? Je hebt een krachtplek nodig. Een plek waar je jouw relatie met het land kunt onderhouden. Waar je kunt genezen, je energie en kracht kunt opladen. En waar je kunt leven om die zaken terug te geven. En voor mij voelt dat meer als een metafoor wat ik dus gezegd heb in dat weegschaalseizoen. Wat het nu is. Samen met anderen bouwen aan dat wat heilzaam is voor jou, Leo. Maar ook wat heilzaam is voor de anderen. Dan hebben we 20 oktober, een volle maan in Ram. Dus dat is passie en gaan ook weer. Dus er komt echt heel veel gezelligheid aan. Zoenen in de regen, achter op de fiets. Lekker eten. Mooie dingen met elkaar doen. Uh, die volle maan komt bij jou in het negende huis. En dat is weer het leren en het lesgeven en de verdieping. En waar hou je van? Het is echt de diepte ingaan met jezelf. 
en echt daar een licht op laten schijnen. Oké, okay, lieve leeuw, waar klopt jouw hart sneller van? En dat kun je zelf gaan leren, maar dat kun je ook uitdragen, want een ander wacht op jouw wijsheid. Hoe mooi. Het is ook een energetische activatie. Zo van, oké, okay, het kan een upgrade zijn. Het kan zijn dat je heel veel inzichten krijgt en dat je het opeens heel erg snapt. Dat is ook wat ik met mijn jaartraject in je mystica ga doen. De energieën leren lezen. Nou, je ziet het me hier doen op mijn channel. Je bent overal mee in verbinding. En als je daar bewust van bent, kun je veel makkelijker de signalen van het universum le lezen. Ik connect dat ook nog aan de engelen en aan je chakra's en aan de bachbloesem. Ik zal een linkje hieronder zetten voor mijn gratis e-boekje. Kan je les tot les lezen wat ik ga doen. Um, de 24e komt jouw zon in je vierde huis. En het vierde huis is je basis. Waar woon je? Uh, hoe ben je met je familie? Hoe ben je met je kinderen? Hoe ben je met alles wat heel dicht bij huis is? En dat is ontzettend een mooie placement. Daar komt ook Mars bij aan het einde van de maand. En het gaat erom, wederom, waar hou je van? Wil je je huis verbouwen? Wil je het gaan restylen? Uh, zegt de zon tegen je, nou misschien wil ik wel in het groen gaan wonen. Of misschien wil ik wel een piepelwagen voor mijn huis of achter mijn huis. Het mag allemaal, lieve Leo. Sleeping Beauty's Dream. Nou, dat vind ik een hele mooie kaart. Ik zal je ook even laten zien uit welk dek. The Oracle of Mystical Moments. Ze heeft een heel groot huis. Dus het is echt wel grappig, hè? Met die zon en die mars in je vierde huis. Welke dromen heb je het afgelopen... Nou, we, zitten, we gaan al in de achtste maand, hè? Welke? Nee, de negende maand. Nee, we gaan naar de... Oh, wat erg, negen, tien. We gaan naar de tiende maand, ja. Met mijn discalculie kan ik er wat van. Hoe ver zijn we al in het jaar, de tiende maand? Welke dromen had je in het begin van het jaar die je hebt laten liggen en die je weer op kan pakken? Ze heeft ook een vogeltje. Voor mij is de metafoor of de allergie, zoals je dat erg mooi benoemt, de vrijheid, de, je, je, je meest intieme verlangens, die heb je misschien een beetje, je ziet het ook, er zitten allemaal takjes omheen, heb je misschien een beetje laten liggen. En nu is de tijd, lieve, lieve Leeuw, om daar weer mee aan de gang te gaan. Om dat gewoon, ja, om de oude dode takken uit je tuin en uit je hoofd en uit je hart te knippen zodat je vrij bent om dat met jezelf en met de wereld te delen. Jezelf toestemming geven als die social butterfly. Om met iedereen te connecten. Om je schoonheid te laten zien. Met die Venus ook je geld daarmee te kunnen verdienen. De verdieping in te gaan om de leraar te zijn. Maar ook de verdieping in te gaan met jezelf. Nou, ik doe dan heel intensief nu Engelse les... Ik spreek best wel een woordje Engels, maar ik vind het heel mooi om dat echt in mijn vingers te hebben. En wat me zo ontzettend ontroert, en wat ik zo mooi vind, die Engelse leraar die ik heb, die praat met mij over kunst en over dichters en literatuur. Nou, dat verzin je toch niet van tevoren. Alles wat ik mooi vind, daar heeft hij ook nog eens heel veel verstand van. Dus hij verrijkt niet alleen mijn Engelse taal, maar hij verrijkt letterlijk mijn ziel. Nou, en dat is wat ik heel graag wil voor jou, lieve Leo. Die financiën zitten wel goed bij je. Nu, waar gaat je ziel van zingen? En laat jezelf zichtbaar zijn. Heb ik al mijn kaartjes aangesproken die ik voor je wilde trekken? Ja. Laat me weten, lieve schatten, of het met je resoneert. Als je mee wilt doen voor DEC, zorg dat je abonnee bent. Ik zou het heel leuk vinden als je mijn filmpje doorstuurt naar een andere Leo. En als je op het belletje drukt... Dan krijg je een notification wanneer ik weer wat upload. Want dan maak ik ook de winnaars bekend. En dan weet je of je je dek gewonnen hebt. Ik stuur je. Al mijn liefde. En zet hem op. En laat je licht schijnen in de wereld. Dag lieve Leo.